ముందు ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూమ్ సెవెన్ పూర్తిగా వెళ్లే ముందు అసలు దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు తెలుసుకుంటే మనకి ఆర్ఎంఎస్ క్లాస్ అనేటువంటిది వాల్యూమ్ సెవెన్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఉంటది ఈ వీడియోలో ఏంటంటే కేవలం ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఏంటి అందులో ఉండేటువంటి రకరకాల విషయాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ రోజు తెలుసుకుందాము ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఆర్ఎంఎస్ వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ వాట్ ఈస్ రికార్డ్ ఆఫీస్ వాట్ ఈస్ హెచ్ఆర్ఓ వాట్ ఈస్ ఎస్ఆర్ఓ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓ అండ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ వాట్ ఈస్ సెక్షన్ వాట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ వాట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీస్ వాట్ ఈస్ ట్రిప్ వాట్ ఈస్ బీట్ వాట్ ఈస్ బ్యాచ్ వాట్ ఈస్ రెస్ట్ హౌస్ హూ ఈస్ ఎస్ఆర్ఎం హూ ఈస్ ఎస్ఆర్ఎం వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీ హూ ఈస్ హెచ్ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ హూ ఈస్ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ వాట్ ఆర్ దియర్ డ్యూటీస్ వాట్ యాక్టివిటీస్ విల్ బీ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓ హౌ దే డిఫర్ what is a mail office who is a mail guard what is the what who is the mail peon who is the hsa head sorting assistant what is his role and uh, all these as who oh, is mail agent all these terminology and uh, in depth structure we will know today ఓకే ఈ రోజు మనకి ఇవన్నీ కూడా ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి హెచ్ఆర్ అంటే ఎవరు ఎస్ఆర్ అంటే ఎవరు సెక్షన్ అంటే ఏంటి బీట్ అంటే ఏంటి ట్రిప్ అంటే ఏంటి బ్యాచ్ అంటే ఏంటి సెట్ అంటే ఏంటి సెక్షన్ అంటే ఏంటి మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి ఇట్లాంటి వివరాలన్నీ కూడా మనకి ఎవరి డ్యూటీ ఏంటి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అని సమానమైనటువంటి పోస్ట్ ఏంటి అట్లాగే ఎస్ఆర్ఎం ఇక్కడ సమానమైనటువంటి పోస్ట్ ఏంటి అక్కడ మెయిల్ ఏజెంట్ కి ఇక్కడ సమానమైన పోస్ట్ ఏంటి అక్కడ మెయిల్ గార్డ్ కి ఇక్కడ సమానమైనటువంటి పోస్ట్ ఏంటి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఆ డౌట్స్ అన్నిటిని క్లారిఫై చేసే వీడియో ఇది వాల్యూమ్ సెవెన్ గురించి నటువంటి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అది తర్వాత చూద్దాము అయితే ఏంటంటే ఇది తెలుసుకుంటే ఆ వీడియోకి ఇది పునాది కింద ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి లెట్ అస్ సి వన్ బై వన్ ముందుగా మనందరికి తెలుసు పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేటువంటి మూడు రకాలు బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది తెలుసు ఇది మాకు తెలిసిందే కదా మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎంఎస్ కి సంబంధించినంత వరకు రైల్వే మెయిల్ సర్వీస్ అంటే ఏంటనమాట వాళ్ళు ఒక ఆర్ఎంఎస్ లో మనకు వచ్చినటువంటి ఉత్తరాలన్నింటినీ కూడా సాయంత్రం పూట రాత్రి పూట సార్ట్ చేసి వివిధ డెస్టినేషన్స్ కి పంపించేటువంటి మేజర్ రోల్ సార్టింగ్ అనేటువంటిది పార్సల్స్ రిజిస్టర్స్ అన్రిజిస్టర్స్ స్పీడ్ మనీ ఆర్డర్స్ మనీ ఆర్డర్స్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేదు మిగతా అన్ని కూడా ఆల్ మెయిల్ వాల్యూమ్ అంతా కూడా హ్యాండిల్ చేసి వివిధ డెస్టినేషన్స్ కి సార్టింగ్ చేసి వాటికి పంపించే ఏర్పాటు అనేటువంటిది ఆర్ఎంఎస్ అనేటువంటిది చేస్తుంది ఆర్ఎంఎస్ కి ఓన్లీ కేవలము ట్రైన్స్ ద్వారా పంపించడమే కాదండి పర్టికులర్ గా రైల్వే స్టేషన్ లో ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక ఆఫీస్ అనేటువంటిది ఉంటది అది ఆర్ఎంఎస్ అంటాం మనం అట్లా కాకుండా వాళ్ళు ఏంటంటే రైల్వే కి పంపించడమే కాదు బస్సులకి పంపిస్తుంటారు రైల్వే ద్వారా పంపిస్తుంటారు అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ కి కూడా ఈ ఆర్ఎంఎస్ ద్వారానే వస్తుంది అంటే ఏంటంటే పోస్ట్ ఆఫీసుల నుంచి రకరకాల పోస్ట్ ఆఫీసుల నుంచి హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఆఫీసుల నుంచి ఇచ్చినటువంటి ఈ మెయిల్ అంతా కూడా ఇక్కడ సార్టింగ్ చేయబడి అది వివిధ ప్లేస్లకి ఎయిర్ ద్వారా గాని ట్రాన్స్పోర్ట్ నదుల ద్వారా గాని అట్లా కూడా పంపించేటువంటి ఆర్ఎంఎస్ కూడా మనకు ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే పర్టికులర్ గా మనకి సోపనంట్ గారు ఉన్నట్లే ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ కి ఒక డివిజన్ ఉంటుంది డివిజన్ లో ఆ పోస్టల్ డివిజన్ లాగా ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ కూడా ఉంటుంది డివిజనల్ కి డివిజనల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఆ డివిజనల్ ఆఫీస్ కి హెడ్ ఎవరు ఉంటారు ఆ డివిజన్ మొత్తానికి హెడ్ డివిజనల్ హెడ్ ఆర్ఎంఎస్ కి వచ్చేసరికి ఆర్ఎంఎస్ డివిజనల్ హెడ్ ఎవరు అనమాట ఎస్ఆర్ఎం అంటే సూపరంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అక్కడ ఆయన్ని సూపర్ సూపర్నెంట్ అంటారు అలాగే సూపరంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అంటారు ఎస్ఆర్ఎం అంటారు సూపరంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అంటారు ఏదైనా కూడా ఈ మూడు పదాలు ఒకటే ఎస్ఆర్ఎం గారన్నా సూపరంట్ అన్నా సీనియర్ సూపరంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఒక్కొక్కసారి పెద్ద డివిజన్ ఉంటే కనుక అక్కడ సీనియర్ సూపరంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అనేటువంటిది కూడా ఎస్ఎస్ఆర్ఎం కూడా ఉంటారు అనమాట అది డివిజనల్ ఆఫీసు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ అది డివిజనల్ ఆఫీసు ఎస్ఆర్ఎం ఆఫీస్ అన్నా డివో అన్నా ఒకటే ఇక్కడ మెయిన్ అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసు మనకి ఇక్కడ సూపరంట్ ఆఫీస్ ఉన్నట్టే అదైన తర్వాత మనకి దాని కింద మనకి ఇక్కడ సబ్ డివిజనల్ ఆఫీసులు ఉంటాయి ఎట్లాగో అయితే సబ్ డివిజనల్ ఆఫీస్ ఉన్నట్టుగానే ఇక్కడ ఇది డివోజ్
హెడ్ ఆఫ్ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఏఎస్ఆర్ఎం కి బిల్ రాసేది కూడా హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఈ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది అనమాట హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఈ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ కూడా అదే సిటీలో ఉంటది ఓకేనండి అదే ప్లేస్ అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద డివిజన్ అనే ప్లేస్ లో డివిజన్ ఆఫీస్ ఉంటది అంటే అక్కడ ఎస్ఆర్ఎం గారు ఉంటారు ఆ హెడ్ క్వార్టర్స్ సపోజ్ విజయవాడ అనుకోండి విజయవాడ ఎస్ఆర్ఎం ఆఫీస్ విజయవాడలో ఉంటుంది అలాగే హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ విజయవాడ కూడా విజయవాడలోనే ఉంటుంది ఏఎస్ఆర్ఎం ఆఫీస్ అనేటువంటిది విజయవాడలో ఉంటుంది అట్లాగే ఇంకా వేరే చోట్ల ఒంగోలు గుంటూరు అట్లా కూడా ఈ డివిజన్ లో ఇంకా రెండు మూడు సబ్ డివిజన్ లో కూడా ఉండేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ అకౌంట్స్ జరుగుతుంది శాలరీస్ తయారు చేస్తారు వర్క్ పేపర్స్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతాయి ఇక్కడ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ కన్నా చిన్నది హెడ్ క్వార్టర్స్ లో లేని రికార్డ్ ఆఫీస్ ని సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటారు కంపారిటివ్ గా ఇక్కడ ఈ శాలరీస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ జరగదు అనమాట ఓన్లీ వర్క్ పేపర్స్ డీలింగ్ అనమాట వర్క్ పేపర్ అంటే ఏంటి పని చేసేటప్పుడు పుట్టేటువంటి కాగితాన్ని ప్రతిదాన్ని కూడా వర్క్ పేపర్ అంటారు ఆర్ఎంఎస్ లో వర్క్ పేపర్ అనే మాట వినపడుతుంది పోస్ట్ ఆఫీస్ వైపు మనకు అది పెద్దగా వినపడదు పర్టికులర్ గా ఏదైతే మెయిల్ లిస్ట్ అయితే మెయిల్ లిస్ట్ రిస్ట్ లిస్ట్ పార్సల్ లిస్ట్ అనే మాటలు వింటాం గానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ని కలిపి తీసుకొచ్చి ఒక రికార్డ్ ఆఫీస్ లో ప్లేస్ చేస్తుంటారు మెయిల్ ఆఫీస్ కి సంబంధించి ఆ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం మీకు ఇప్పుడు చూసారు కదండి డివిజనల్ ఆఫీసు ఏఎస్ఆర్ఎం ఆఫీసు హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీసు సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసు ఇందా అక్కడ మీకు చెప్పాను పోస్ట్ ఆఫీసు అలాగే సబ్ పోస్ట్ ఆఫీసు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసు బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అని ఇప్పుడు మరి కొంతమంది అడుగుతారు రికార్డ్ ఆఫీస్ ఏంటి హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఏంటి సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఏంటి ఏది పెద్దది హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ పెద్దదా రికార్డ్ ఆఫీస్ పెద్దదా సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ పెద్దదా ఈ మూడిట్లో ఏ వర్సన సీక్వెన్స్ లో ఏది పెద్దదో చెప్పండి అని అడుగుతారు కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందాక మనం స్లైడ్ లో చూసుకున్నప్పుడు పైన ఏం రాశాను నేను పోస్ట్ ఆఫీస్ అని పెట్టాను ఇక్కడ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పెట్టాను ఇక్కడ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పెట్టాను ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అని పెట్టాను మీకేమి డౌట్లు రాలా ఎందుకని ఇక్కడ నేను పోస్ట్ ఆఫీస్ అన్నాను ఇక్కడ మూడు రకాలు చూపించాను కానీ మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి పోస్ట్ ఆఫీసు ఆ ఎక్కడ ఉందంటే జన్ అది జనరల్ పదం అనమాట అంటే ఆకుల్లో రకాలు వేపాకు మర్రాకు రావాకు అట్లాగే ఇవన్నీ కూడా ఆకులు అంటే ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్ ఆఫీసులే ఏది హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అన్నా సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అన్నా కూడా రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే ప్రాపర్ నౌన్ అనమాట రికార్డ్ ఆఫీసులు రెండు రకాలు ఒకటి హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీసు ఇంకొకటి సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసు మరి రికార్డ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందంటే అది హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటే హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటారు అది చిన్న ఆఫీసుల్లో ఉంటే కనుక సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటారు అంటే తేడా ఓకేనండి ఆర్ఓ అంటాం కదా ఇక్కడ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఆర్ఎంఎస్ భాషలో ఆర్ఓ అంటే రికార్డ్ ఆఫీస్ అని ఓకేనండి పర్టికులర్ గా రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటనమాట ఇది డివిజనల్ ఆఫీస్ ఇందా అక్కడ చూసాం అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ఈ రికార్డ్ ఆఫీస్ కూడా ఒక స్మాల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ లాంటిది ఒక సప్లైయింగ్ యూనిట్ అంటే మెయిల్ ఆఫీస్ అనేది ఒకటి ఉంటది సబ్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు మనము ఆర్ఎంఎస్ డిఓ చూసాము తర్వాత హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓ రెండు రకాల ఇవి చూసాము మేము మనం ఇక్కడ ఈ హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం దాని తర్వాత ఎవరు ఉంటారు అనమాట మెయిల్ ఆఫీస్ ఉంటది అలాగే ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ టిఎంఓస్ ఉంటాయి వీటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటనమాట ఒక స్టేషనరీ ఆఫీస్ అంటే ఎక్కడికి కదిలేదు కాదు స్టేషనరీ ఆఫీస్ కాకుండా మూవ్ అయ్యే ఆఫీసులు ఏముంటాయి అంటే సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ అంటే ఏంటనమాట ఒక బోగి ఆర్ఎంఎస్ లో ఒక బోగి అంటే ఒక ట్రైన్ లో ఒక బోగి దానిలో కొన్ని సీట్లు మన పోస్ట్ ఆఫీస్ బ్యాగులు కన్వే చేయడానికి అంటే ఒక ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి సపోజ్ విజయవాడ టు చెన్నై ఒక ట్రైన్ వెళ్తుంది ఆ ట్రైన్ లో ఒక బోగి ఉంటది ఆ బోగిలో ఒక కొన్ని సీట్లు అయితే ఇరవై నలభై అరవై తొంభై ఇలా ఉంటాయి అనమాట బెర్త్ బెర్త్ సీట్లు మనకు తెలుసు కదా ఈ వీటిల్లో మనం ఇరవై గాని నలభై గాని అరవై గాని తొంభై గాని తీసుకోవచ్చు మనకి ఎంతకు మించి తక్కువ పది తీసుకున్నా ఇరవై సీట్లకి మనం డబ్బులు కట్టాల్సింది ఆరం ఇది ఊరికినే కాదండి ఈ ఇది మనకి కేటాయించినందుకు మన బ్యాగులు కన్వే చేసినందుకు మనం రైల్వే వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టాలి
ఆ దాన్ని మనం ఏంటనమాట దానికోసం హాలేజ్ ఛార్జెస్ అని పే చేస్తాం ఇక్కడ డివిజన్ల ఆఫీస్ అర్థమైంది మీకు హెచ్ఆర్ఓ అంటే ఏంటనమాట బేసిక్ గా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటది అది ఉండే ప్లేస్ అది విజయవాడ అంటే విజయవాడలో ఉంటది విశాఖపట్నం అంటే విశాఖపట్నం డివిజన్ ఆఫీస్ ఉంటే విశాఖపట్నం హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ కూడా అక్కడే ఉంటది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ శాలరీస్ అండ్ కంటింజెంట్ బిల్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ డివిజన్ అండ్ అకౌంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇంత అక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా శాలరీస్ మొత్తానికి ఏఎస్ఆర్ఎం గానీ ఎస్ఆర్ఎం గానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ గానీ మెయిల్ బ్యూన్ గానీ ఎంటీఎస్ గానీ వీళ్ళందరికీ జీతాలు రాసేది హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎలా అయితే రాస్తుందో ఇక్కడ హెడ్ హెచ్ఆర్ఓ రాస్తారనమాట ఆ సబ్ డివిజనల్ హెడ్స్ కూడా వాళ్లే రాస్తారు అలాగే సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఏంటంటే ఒక మెయిల్ ఆఫీస్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటనమాట ఈ ఆర్ఎంఎస్ వర్క్ అంతా జరిగేదాన్ని మెయిల్ ఆఫీస్ అంటారు అంటే ఏంటి సార్టింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ బ్యాగ్స్ డిస్పాచ్ జరుగుతుంది ఆ ఈ వర్క్ అంతా కూడా ఆర్డినరీ సార్టింగ్ జరుగుతుంది రిజిస్టరు స్పీడ్ మనీ ఇంకా పార్సల్స్ ఇవన్నీ కూడా సార్టింగ్ జరిగే చోటని మనం మెయిల్ ఆఫీస్ అంటాము ఇక్కడికి ఈ మెయిల్ ఆఫీసెస్ లో మనకేంటంటే బయట టిఎంఓ అని కూడా ఉంటుంది అంటే టిఎంఓ అని అనేటువంటివి రకరకాల చోట్ల ఉంటాయి టిఎంఓ అంటే ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఏంటనమాట మెయిల్ ఆఫీస్ లో మనకి బ్యాగ్స్ ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్నిటిని కూడా సార్ట్ చేసి సార్టింగ్ హోల్స్ లోకి డిఫరెంట్ డెస్టినేషన్ లోకి పంపిస్తారు కానీ టిఎంఓ లో ఏంటంటే తేడా ఓన్లీ ట్రాన్సిట్ ట్రాన్సిట్ అంటే ఏంటనమాట ఓపెన్ చేయని బడనవి అంటే ఓ ఆర్టికల్స్ బ్యాగులు ఓపెన్ చేయరు ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ డీల్ చేస్తారు ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ అంటే ఏంటి వచ్చిందా పంపించేస్తాం ముందుకి ఫార్వర్డ్ తోసేయటం ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటి ముందుకి తోయటం అంతే కదండి వచ్చింది వచ్చినట్టుగా ముందుకు తోయటం అంటారు ఫార్వర్డ్ అంటారు ఫార్వర్డ్ అన్న ట్రాన్సిట్ అన్నా కూడా మధ్యలో ఉండేది మధ్యలో ఉండేదానికి మనము ఇప్పుడు సపోజ్ విజయవాడ నుంచి ఒకవేళ ఒక బ్యాగ్ ఎక్కడికి ఢిల్లీ వెళ్ళాలనుకోండి అది ఏమవుతుంది మధ్యలో సపోజ్ నాగపూర్ అనే స్టేషన్ కి మనది వెళ్ళింది అనుకుందాం దారిలో లేదా హైదరాబాద్ అనే దారిలో ఉంది అనుకుందాం హైదరాబాద్ వాళ్ళకి ఆ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయాల్సిన పని ఉందా ఈ అన్ని ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా ఢిల్లీకి సంబంధించిన అయితే అవసరమే లేదు అవసరమే లేదన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు వచ్చిన బ్యాగ్ ను ఓపెన్ కూడా చేయరు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది వచ్చినట్టుగా అక్కడ కాసియా పాగొద్దు అంతే ట్రైన్ లేకపోవడం వల్ల మనకు నాగపూర్ వరకే ట్రైన్ ఉండడం వల్ల మనం ఏం చేస్తాం నాగపూర్ వరకు బ్యాగ్ పంపిస్తాం అక్కడి నుంచి ఆ కొద్దిసేపు ఆగి ఆర్ఎంఎస్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ట్రైన్ నాగపూర్ నుంచి ఢిల్లీకి ఏముందో చూసుకొని ఒక గంట రెండు గంటల మూడు గంటల తర్వాత ఎప్పుడైనా ఉంటే లేదా ఫ్లైట్ ఉంటే ఆ ఫ్లైట్ కి కనెక్ట్ చేస్తారనమాట అట్లా ఆ మధ్యలో ఎక్కడ ఉంటది అనమాట ఆ బ్యాగ్ టిఎంఓ లో ఉంటది టిఎంఓ అంటే ఏంటనమాట ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ అంటే బ్యాగ్స్ ఓపెన్ చేయరు సార్టింగ్ జరగదు అక్కడ ఎవరుంటారు ఒక మెయిల్ గార్డ్ ఉంటాడు అంటే మెయిల్ గార్డ్ అంటే మనకి సత్సమానమైన పోస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ అనమాట అక్కడ అలాగే మే మెయిల్ గార్డ్ ఉండొచ్చు ఆ టిఎంఓ లో మెయిల్ ఏజెంట్ కూడా పెట్టచ్చు మెయిల్ ఏజెంట్ అంటే మనకు సత్సమానమైన పోస్ట్ పిఏ జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక టిఎంఓ లో ఉండేటువంటి మెయిల్ ఏజెంట్ అనేటువంటి డిజిగ్నేషన్ కి జనరల్ గా ఏంటంటే డిజిగ్నేషన్ తో సంబంధం లేకుండా ఆ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ టిఎంఓ అని మెయిల్ ఏజెంట్ అంటారు అఫ్ కోర్స్ అండి జనరల్ గా మెయిల్ ఏజెంట్ అంటే పిఏ కేడర్ అంటే ఎస్సీ కేడర్ అని అర్థం అనమాట ఇది టిఎంఓ లకు సంబంధించి సెక్షన్స్ మేము అక్కడ చూసాము రైల్ బోగి అని చెప్పాను నేను ఇప్పుడు సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో ఏముంటాయి అనమాట సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ గానీ రికార్డ్ ఆఫీస్ గానీ ఈ రెండిట్లో కూడా వర్క్ పేపర్స్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ కి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్స్ కి సంబంధించి సెక్షన్ అంటే ఒక బ్యాగ్ ఇంకొక ఊరికి ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్తుంది అందులో ఒక ఎంటీఎస్ ఉంటాడు ఒక మెయిల్ గార్డ్ ఉంటాడు ఒక మెయిల్ ఏజెంట్ కూడా ఉండొచ్చు పెద్ద సెక్షన్ అయితే కనుక అక్కడ వాళ్ళు ఏంటనమాట ఓ బ్యాగ్ మధ్యలో దారిలో ఇచ్చుకుంటా వెళ్తుంటారు ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని దారులు ఎక్కించుకుంటా వెళ్తుంటారు ఫైనల్ గా డెస్టినేషన్ చేస్తారు మళ్ళీ రివర్స్ లో మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు దీన్ని ఏమంటారు అనమాట ఒక సెక్షన్ ఒక మూల నుంచి ఇంకొక మూలకి వెళ్తాను అంటే విజయవాడ టు చెన్నై వెళ్తాను ఏమంటారు అనమాట విజయవాడ హెడ్ క్వార్టర్స్ అయితే కనుక మంది విజయవాడ టు చెన్నై వెళ్తాను ఈ వెళ్ళి రావడాన్ని ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక బీట్ అంటారు వెళ్ళి వచ్చేదాన్ని మొత్తం కలిపి బీట్ అంటారు వెళ్ళటాన్ని అవుట్ ట్రిప్ అంటారు అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్తుంటే కనుక అవుట్ ట్రిప్ అంటారు మన దగ్గరకు వస్తుంటే అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ వైపు వస్తుంటే కనుక అంటే చెన్నై నుంచి విజయవాడ దా
హెచ్ఆర్ఓ ఉంది అలాగే గుంటూరులో గుంటూరు అనేటువంటిది ఒక సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసు అది కూడా విజయవాడ డివిజన్ లో ఒక ఆఫీస్ అనమాట విజయవాడ డివిజన్ లో మూడు ఆఫీసులు ఉంటాయండి ఒకటి విజయవాడ డివిజనల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది అక్కడ అది డివిజన్ మొత్తానికి కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ డివిజన్ మూడు సబ్ డివిజన్ కింద విడిపడుతుంది ఒకటి విజయవాడ సబ్ డివిజన్ ఇంకొకటి ఆర్ఎంఎస్ సబ్ డివిజన్ అనమాట ఇంకోటి గుంటూరు ఇంకోటి ఒంగోలు ఈ మూడు కూడా విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలోనే ఉంటాయి ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ పరిధిలోనే ఓకే ఇక్కడికి ఏంటనమాట ఈ మెయిల్ ఆఫీస్ ఈ సెక్షన్ లో పనిచేయటానికి కావలసినటువంటి వర్క్ పేపర్స్ అంటే సప్లై ఆఫ్ ఫార్మ్స్ గానీ ఎంటీ ఫార్మ్స్ ఇవ్వటం గానీ ఎంటీ బ్యాగ్స్ ఇవ్వటం గానీ స్టేషనరీ ఇవ్వటం గానీ వాళ్ళకి కావలసినటువంటి స్టేషనరీ అంటే రిజిస్టర్ లిస్ట్ పార్సల్ లిస్ట్ తర్వాత మెయిల్ లిస్ట్ గానీ లేకపోతే రిజిస్టర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ గానీ ఇవన్నీ ఇవ్వటానికి ఇవన్నీ కూడా ఫార్మ్స్ ఎంటీ ఫార్మ్స్ అన్ని ఎవరు సప్లై చేస్తారు రికార్డ్ ఆఫీస్ సప్లై చేస్తారు దానికి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ అంటారు అలాగే హెడ్ ఆఫీ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో కూడా ఈ వర్క్స్ అన్ని కూడా సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో జరిగే వర్క్స్ అన్ని కూడా అక్కడ జరుగుతాయి తేడా ఏంటంటే హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ కి ఒకటే తేడా మేజర్ ది శాలరీస్ రాస్తారు హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో శాలరీస్ రాయరు కంటిన్యూంట్ బిల్స్ ఉండవు అకౌంట్స్ సంబంధించి అక్కడ ఏం చూడరు బేసిక్ గా కానీ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో ఈ ఈ వర్క్ పేపర్స్ డీల్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో కూడా వర్క్ పేపర్స్ డీల్ చేస్తారు అనమాట ఇది ఆ బేసిక్ గా రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది రెండు మొక్కలుగా ఉంటుంది అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ ని ఎట్లయితే మనం బిఓ ఎస్ఓ హెచ్ఓ అంటున్నామో రికార్డ్ ఆఫీస్ ని హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటున్నారు అనమాట అది ప్రాపర్ నౌన్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏది ఉండదు అయితే ఉంటే హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అవి ఉంటుంది లేకపోతే సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అయి ఉంటుంది ఏదైతే పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఉంటుందా అంటే ఉండదు అది బిఓ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎస్ఓ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే హెచ్ఓ అయి ఉండొచ్చు అట్లాగే రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేది ఏదర్ హెడ్ హెచ్ఆర్ఓ గానీ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ గానే అయి ఉంటుంది అనమాట ఇక ఇదిగోండి ఒకసారి ఇది చూస్తే కనుక మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇది మెయిల్ రైల్వే మెయిల్ సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ ఇది సబ్ విజయ విడి బ్లూ కలర్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం అంతా కూడా ఒక డివిజన్ అండి ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ అది విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ ఈ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఎస్ఆర్ఎం ఆఫీస్ ఎస్ఆర్ఓ ఆఫీ ఎస్ఆర్ఎం ఆఫీస్ ఉంటుంది ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ ఆఫీస్ అంటామని చెప్పాను నేను అట్లాగే విజయవాడ ఏఎస్ఆర్ఎం కూడా ఉంటారు ఇంకా ఏఎస్పీలు కూడా కొంతమంది కూడా ఉంటారు అనమాట ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వాళ్ళ కూడా ఉంటారు క్యాడర్ లో అలాగే విజయవాడ హెచ్ఆర్ఓ ఉంటుంది ఇది చెప్పాను కదా అకౌంట్స్ కు సంబంధించి లొకేటెడ్ ఇన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ విజయవాడ కి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏది విజయవాడే విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ కి హెడ్ క్వార్టర్స్ విజయవాడ కానీ విజయవాడ డివిజన్ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ లో ఏమేమి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి విజయవాడ ఉంది ఇక్కడ గుంటూరు ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఒంగోలు ఉంది ఈ ఒంగోలు విజయవాడ గుంటూరు ఈ మూడు కూడా ఆర్ఎంఎస్ విజయవాడ డివిజన్ కిందే వస్తాయి అంటే ఎస్ఆర్ఎం గారు ఇక్కడ గుంటూరు ఇన్స్పెక్షన్ చేయొచ్చు ఒంగోలు ఇన్స్పెక్షన్ చేయొచ్చు విజయవాడ కూడా చేయొచ్చు అంటే ఈయన కంట్రోల్ లోనే ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఇది ఇది మీకు అర్థమైంది ఆర్ఎంఎస్ విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ సబ్ డివిజన్ లోనే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అయితే ఏంటనమాట ఇక్కడ గుంటూరు ఏఎస్ఆర్ఎం గుంటూరులో ఏఎస్ఆర్ఎం గారు ఒక ఆయన ఉంటాడు గుంటూరులో ఒక ఎస్ఆర్ఓ ఉంటారు సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఉంటది ఈ గుంటూరులోనే మనకి మెయిల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఉంటాయి దీని కింద ఏమంటాయి అనమాట మెయిల్ ఆఫీసెస్ టిఎంఓస్ సెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ మెయిల్ ఆఫీసెస్ కి కావాల్సిన ఈ సెక్షన్స్ కి కావాల్సినటువంటి ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా ఈ ఎస్ఆర్ఓ సప్లై చేస్తారు అట్లాగే ఈ ఈ హెచ్ఆర్ఓ అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ ఒంగోలు గాని గుంటూరు గాని విజయవాడ గాని ముగ్గురికి జీతాల మొత్తానికి డివిజన్ మొత్తానికి జీతాలు వీళ్ళు రాస్తారు అలాగే కంటింజెంట్ బిల్స్ గానీ ఓటీఏ బిల్స్ గానీ ఇంకే బిల్స్ అయినా కూడా హెచ్ఆర్ఓ తయారు చేస్తారు అనమాట అకౌంట్స్ అంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ మనకి ఎట్లయితే జీతాలు ఇస్తారో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఇది ఒంగోలు ఒంగోలులో కూడా ఒక ఎస్ఆర్ఓ ఉన్నారు ఈ ఒంగోలులో కూడా ఒక ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉంటారు ఈయన కంట్రోల్ లో ఈ ఈ డివిజన్ అంతా ఈయన కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అలాగే గుంటూరు అంతా కూడా ఈయన కంట్రోల్ లో ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఈయన కంట్రోల్ లో వీళ్ళు ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ ఎస్ఆర్ఎం గానీ వీళ్ళు పోస్ట్ ఆఫీస్ లకు కూడా విజిట్
ఒంగోలు ఎస్ఆర్ఓ అందుకని ఇప్పుడు ఒంగోలు కూడా విజయవాడ నుంచి కాగితాలు రావాలంటే కష్టం కాబట్టి ఇక్కడ ఒంగోలులో ఒక ఎస్ఆర్ఓని పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ వర్క్ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఈ ఒంగోలు మెయిల్ ఆఫీస్ లో జరిగినవి ఇవాళ కొంతమంది ఒక పది మంది వచ్చారనుకోండి మెయిల్ ఆఫీస్ లో ఎస్ఏలు వాళ్ళంతా షార్టింగ్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు రాత్రిపూట ఏ ఆరింటికి వచ్చి తెల్లారి మళ్ళీ ఆరింటికి వెళ్తుంటారు అలా వెళ్ళినందుకు రాత్రిపూట పని చేసినందుకు వీళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ ఇస్తారనమాట అంటే నెక్స్ట్ రాత్రికి మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పై రాత్రి వస్తారు అంటే ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళు ఎల్లుండ రాత్రి వస్తారు ఇవాళ రాత్రి వచ్చిన వాళ్ళు ఎల్లుండ రాత్రి వస్తారు మరి రేపు ఎవరు వస్తారంటే రేపు ఇంకొక బ్యాచ్ ఉంటది అది అనమాట బ్యాచ్ అంటే అది అంటే సేమ్ మెయిల్ ఆఫీస్ లో పనిచేసేటువంటి ఇక్కడ పది మంది ఈ రోజు పనిచేస్తే రేపు ఇంకొక పది మంది పనిచేస్తారు వీళ్ళని బ్యాచ్ ఏ అంటాము వాళ్ళని బ్యాచ్ బి అంటాము ఇక్కడ సెట్ అంటే ఏంటంటే సెట్ అనేటువంటిది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే ఈ బ్యాచ్ అనేది ఏంటనమాట అంటే ఈ పది మంది ఇవాళ వస్తారు రేపు రారు ఎల్లుండి వస్తారు మళ్ళీ అవతల ఎల్లుండి రారు ఆ తర్వాత రోజు మళ్ళీ వస్తారు అనమాట అలాగే రేపు వీళ్ళు బ్యాచ్ ఏ రేపు వద్దని వచ్చే వాళ్ళు బ్యాచ్ బి వాళ్ళు బ్యాచ్ బి వాళ్ళు రేపు వస్తే ఎల్లుండి రారు అవతల ఎల్లుండి వస్తారు అట్లా వన్ బై ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ నైట్ ఆ పది మంది అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంత మంది వస్తారనమాట దాన్ని బ్యాచ్ అంటారనమాట సెట్ అంటే ఏంటనమాట సెట్స్ అనేటువంటివి మూడు సెట్స్ ఉంటాయి జనరల్ గా సెట్ ఏ సెట్ బి సెట్ సి అని అంటే ఏంటి ఎవ్రీ ఎయిట్ అవర్స్ మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఎనిమిది గంటల పాటు అలాగే తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఇంకో ఎనిమిది గంటలు అట్లా ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు మొక్కలు చేసుకుంటే కనుక అట్లా సెట్స్ అంటారు అంటే వాళ్ళు నైట్ అయితే కనుక అదొక టైమింగ్స్ ఉంటాయి ఆఫ్ ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి టైమింగ్స్ మారుతాయి మార్నింగ్ పూట దాన్ని అంటే అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల కాడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే దాన్ని సెట్ ఏ అంటారు అలాగే దాని తర్వాత వచ్చే దాన్ని సెట్ బి అంటారు దాని తర్వాత వచ్చే దాన్ని సెట్ సి అంటారు అంటే ఏంటనమాట పగలు రా మధ్యాహ్నం రాత్రి అనేది మనకి క్లారిటీ కోసం ఇవి సెట్లు ఓకే అండి సెట్ అంటే ఏంటనమాట ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ ఓకే అండి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ ని ఏమంటారు సెట్ అంటారు ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం చాలా పదాలు నేర్చుకున్నాం ఇప్పటిదాకా ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము సబ్ డివిజన్ అంటే తెలుసుకున్నాము ఎస్ఆర్ఓ హెచ్ఆర్ఓ తెలుసుకున్నాము సెట్ తెలుసుకున్నాము బ్యాచ్ తెలుసుకున్నాము ఇంకా పోన్ పోన్ చాలా ఉన్నాయి అని తెలుసుకుందాం ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఇదిగోండి ఇట్లా ఆర్ఎంఎస్ అని కూడా దాని మీద రైల్ దాని మీద రాస్తారు ఈ ఆర్ఎంఎస్ బోగిలో ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఒక బ్యాగులు పట్టుకొచ్చారు ఇందులో లోపలికి వేస్తున్నాడు బ్యాగుల లోపలికి ఇక్కడ జనాల పబ్లిక్ ని మనం రానేమో ఓన్లీ మన బ్యాగులు పెట్టుకుంటాం ఐదర్ ట్వంటీ సీట్స్ కానీ ఫార్టీ కానీ సిక్స్టీ కానీ నైన్టీ కానీ మనం ఫీజు కట్టాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి రైల్వేస్ కి అప్పుడు మనం ఈ బ్యాగులను లోపల వేసుకుంటానికి ఇక్కడ పేరు రాయించుకోవడానికి మనకు అర్హత ఉంటుంది ఇక్కడ పబ్లిక్ నెవర్ ని అలౌ చేయరనమాట ఇక్కడ ఒక గేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక గేట్ రెండు గేట్లు ఉంటాయి ఫుల్ కనుక నైన్టీ సీట్స్ కనుక తీసుకుంటే రెండు గేట్లు మనకు ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే సిక్స్టీ థర్టీ ఫార్టీ ట్వంటీ కనుక ఇస్తే మనకు ఒక గేట్ ఇస్తారు రెండు గేట్లు ఇస్తే అడ్వాంటేజ్ అంటే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో ఒక ఊరు వచ్చినప్పుడు బ్యాగులు దించడానికి ఎక్కించడానికి రెండు ద్వారాలు ఉంటే తొందరగా ఒక దాంట్లో నుంచి ఎక్కిస్తూ ఇంకో దాంట్లో నుంచి దించుకోవచ్చు అనమాట తక్కువ సీట్లు ఉంటాయి వాల్యూమ్ ఎట్లాగో తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక గేటే మనకి అందుబాటులోకి వస్తుంది వేరే దాంట్లో వాళ్ళు పబ్లిక్ ని రిజర్వేషన్ కి సీట్స్ అలాట్ చేసేస్తారు అనమాట ఓకేనండి ఇక్కడ మీరు కనుక గమనిస్తే ఇదిగోండి ఇందాక నేను చూపించాను విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్ఆర్ఓ ఉంటుంది ఇక్కడ హెచ్ఆర్ అక్కడ హెచ్ఆర్ఓలు ఎవరు ఉంటారు హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు అసిస్టెంట్ హెచ్ఆర్ఓ కూడా ఉంటారు కటింగ్ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు ఒక అకౌంటెంట్ ఉంటారు మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు ఇంకా జీడిఎస్ కూడా ఉంటారు విజయవాడ హెచ్ఆర్ఓ ఇది ఇందాక చెప్పాను గుంటూరు ఆర్ఎంఎస్ సబ్ డివిజన్ అని సబ్ డివిజన్ ఎవరు ఉంటారు ఏఎస్ఆర్ఎం ఉంటారు లేకపోతే ఐఆర్ఎం ఉంటారు లేకపోతే ఒక ఎంటీఎస్ కూడా అక్కడ ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు అలాగే ఇదంతా బేసిక్ గా ఏంటంటే వీళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్స్ కి అక్కడ జరుగుతుందా లేదా అని చూడటానికి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ కేడర్ ఎస్పీ గానీ అదే ఏఎస్ఆర్ఎం గానీ ఐఆర్ఎం గానీ ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ గుంటూరు ఎస్ఆర్ఓ ఈ గుంటూరు ఏఎస్పీ ఉన్న చోటనే ఈయన గుంటూరు ఎస్ఆర్ఓ కూడా ఉంటది అలాగే గుంటూరులోనే మళ్ళీ మెయిల్ ఆఫీస్ కూడా ఉంటది అనమాట ఇదిగోండి మెయిల్ ఆఫీసు అలాగే గుంటూరులో సెక్షన్ అక్కడ ట్రైన్ ఉంటే
సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు చెక్కర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారనమాట డ్యూటీ వేస్తారు ఎవరెవరు ఈ ఈ యొక్క సెట్ లో సెట్ మెమో అంటారనమాట మెమరాండం సెట్ మెమరాండం అంటే ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ నైట్ సెట్ లో అంటే ఈ రాత్రి పూట సెట్ సి లో ఎవరెవరు ఉండాలి పది మంది ఎవరు ఉండాలి వాళ్ళకి ఏమైనా సెలవులు వస్తే వేరే వాళ్ళని ఎవరిని పెట్టామా ఇవన్నిటినీ సెట్ మెమో అంటారు ఆ సెట్ మెమో వేసేది చెక్కర్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ ఆ సెట్ చెక్కర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ క్యాడర్ అనమాట ఒక స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ కూడా ఆ చక్కర్ అలాంటి పేర్లు ఉంటారు అనమాట చక్కర్ వన్ టూ అని అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎంటీఎస్ అక్కడ కూడా ఎంటీఎస్ ఉంటారు ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు గుంటూరు మెయిల్ ఆఫీస్ లో వచ్చేసరికి మనకి హెచ్ఎస్ఏ హెడ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అనమాట హెడ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అంటే మన పోస్ట్ ఆఫీస్ భాషలో చెప్పాలంటే ఒక సూపర్వైజర్ క్యాడర్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనమాట ఈ మెయిల్ సార్టింగ్ అంతా జరుగుతుందా లేదా అని ర్యాండమ్ గా కొన్ని బ్యాగులు తీసి అందులో ఉన్నటువంటి ఉత్తరాలు సార్టింగ్ చేసినవి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అనేది చివరికి వెళ్ళేటప్పుడు షార్ట్ చెక్ చేసి పంపిస్తారు అనమాట ఏమైనా తేడా ఉంటే మళ్ళీ చేపిస్తారు అలాగే స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ మెయిల్ గార్డ్ కూడా మెయిల్ ఆఫీసుల్లో ఉంటారు మెయిల్ గార్డ్ అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ ఈక్వల్ అంటూ మెయిల్ ఏజెంట్ అంటే పిఏ ఎస్ఏ క్యాడరు అంటే స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ పిఏ క్యాడరే ఎంటీఎస్ ఉంటారు మెయిల్ ప్యూన్ కూడా ఎంటీఎస్ క్యాడరే జనరల్ గా ఏంటంటే లెటర్ బాక్స్ క్లియరెన్స్ అట్లాంటిది ఏమన్నా ఆఫీస్ లెటర్ బాక్స్ క్లియరెన్స్ అట్లాంటివి కానీ ఇంకేదన్నా వేరే అదర్ డ్యూటీ సెంటర్స్ చేస్తారు జీడిఎస్ లు కూడా కొంతమంది ఉంటారు తక్కువగా ఆర్ఎంఎస్ లో ఏంటంటే జనరల్ గా తక్కువ జీడిఎస్ లు ఉంటారు అలాగే గుంటూరు సెక్షన్ కూడా ఉందని చెప్పుకున్నాను నేను ఇది ఒక ట్రైన్ బొమ్మలాగా చూపించాను మీకు ఇక్కడ ఇందులో ఎవరు ఉంటారు అనమాట ఒక మెయిల్ గార్డ్ ఉంటారు ఒక మెయిల్ కొన్ని చుట్ల చోట్ల మెయిల్ ఏజెంట్ కూడా ఉంటారు ఆ పిఏ క్యాడర్ ఆయన కూడా పెడతారు అక్కడ పెద్దది అయితే కనుక వర్క్ ఎక్కువ ఉంటే మెయిల్ పియోన్ ఉంటారు ఎంటీఎస్ ఉంటారు ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళు డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత బ్యాగ్లన్నీ డౌన్లోడ్ చేయాలి అలాగే మధ్యలో ఉన్న చోట్ల ఎక్కించుకోవాలి అవన్నీ జాగ్రత్తగా మెయిల్ లిస్టులు తీసుకోవాలి కౌంట్ చేసుకోవాలి అన్ని వర్క్ ఉంటది అనమాట అట్లా ఇది స్ట్రక్చర్ అండి ఇట్లా ఆ ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఉంటారు వాళ్ళ పని ఏమిటి ఆ ఏ క్యాడర్ వాళ్ళు ఉంటారు అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు చూసాం జనరల్ గా ఏంటంటే ఆ ఈ షార్టింగ్ అంతా కూడా ఈ మెయిల్ ఆఫీసెస్ లో జరుగుతుంది అనమాట ఇన్ అడిషన్ టు మెయిల్ ఆఫీస్ మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా పార్సల్ హబ్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఈ పార్సల్ హబ్స్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ పార్సల్స్ డీల్ చేస్తారు అక్కడ పార్సల్స్ బల్క్ పార్సల్స్ కానీ లేకపోతే అన్ని ఊళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి పార్సల్స్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ అనమాట బేసిక్ గా అది అక్కడ అక్కడ జరుగుతుంది అనమాట అలాగే గుంటూరు ఇప్పుడు మెయిల్ ఆఫీస్ లో కనుక మనం చూసుకుంటే కనుక అందులో సిఆర్సి అని ఉంటుంది అంటే రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ ని సార్ట్ చేసే ప్లేస్ సిఆర్సి అంటారు కంప్యూటరైజ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ సెంటర్ అంటారు దాన్ని అట్లాగే ఆ స్పీడ్ పోస్ట్ కి ఎన్ఎస్హెచ్ అని ఉంటుంది నేషనల్ సార్టింగ్ హబ్ అని ఉంటది అది కూడా దీనికి ఒక్కోసారి మెయిల్ ఆఫీసుల కింద ఉంటాయి కొన్ని ఇండివిజువల్ గా కూడా ఉంటాయి ఈ నేషనల్ సార్టింగ్ హబ్ లో ఓన్లీ స్పీడ్ పోస్ట్ ఆర్టికల్స్ కి సంబంధించి మాత్రమే డీలింగ్ అనేటువంటిది చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఏంటంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దాటిన ప్రతి ఆర్టికల్ ఏదైతే స్పీడ్ పోస్ట్ ఉందో వాటిని పార్సల్ హబ్స్ లో డీల్ చేయాలని చెప్పేసి లేటెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట ఓకే అండి ఐదు వందల గ్రాముల లోపు ఉంటే కనుక నేషనల్ స్టార్టింగ్ హబ్ ఎన్ఎస్హెచ్ కి వెళ్తుంది ఐదు వందలు దాటితే పార్సల్ హబ్ కి వెళ్తుంది అక్కడ డీలింగ్ జరుగుతుంది ఇది ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మాటలు అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఫర్దర్ గా ఇంకా లోతుకి వెళ్దాము ఇక్కడ రెస్ట్ హౌస్ అంటే ఏంటనమాట అకామిడేషన్ ఆఫ్ మెయిల్ గార్డ్ గానీ మెయిల్ ఏజెంట్ గానీ అట్ టెర్మినల్ స్టేషన్ అక్కడ చేంజింగ్ స్టేషన్ టెర్మినల్ స్టేషన్ అంటే ఏంటో మనం వాల్యూమ్ ఫైవ్ లో చదువుకుంటాం ఈ టెర్మినల్ స్టేషన్ అంటే ఎండ్ కి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ విజయవాడ నుంచి చెన్నై వెళ్ళారు చెన్నై వెళ్తే మరి వాళ్ళు నెక్స్ట్ ట్రైన్ కి వెనక్కి రావాలి ట్రైన్ కి వెనక్కి రావాలంటే ఈ మెయిల్ గార్డ్ మెయిల్ ఏజెంట్లు వాళ్ళు అక్కడ నైట్ పడుకో రెస్ట్ తీసుకుంటే కానీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే రాలేరు అలా రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఏమంటది అనమాట ఒక రెస్ట్ హౌస్ ఉంటది దానికి కూడా మనం డబ్బులు పే చేస్తాం అక్కడ వాళ్ళకి రెంట్ కి తీసుకుంటాం లేదా మన సొంతదే కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటే అక్కడ చేస్తాం దాన్ని అకామిడేషన్ అనమాట అక్కడ రాత్రి పడుకొని నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు బయలుదేరి వెనక్కి వస్తారు అది రెస్ట్ హౌస్ ఓకేనండి సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే షార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ మన గ్రూప్ వాళ్ళ మనుషులందరినీ కూడా మనం సెట్ ఆ
ఆ సెక్షన్ ఎక్కడైతే రైల్వేలో పనిచేస్తుంది దాన్ని బీట్ అంటాం అనమాట ఆ పాత్ మొత్తాన్ని ట్రిప్ అంటే ఏంటనమాట జర్నీ ఏదైతే ట్రావెల్ చేస్తామో దాన్ని జర్నీని ట్రిప్ అంటాం బీట్ అంటే ఒక ప్లేస్ ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ రైల్వే ఓవర్ వచ్చి సెక్షన్ వర్క్స్ ట్రిప్ అనేది ఏంటనమాట జర్నీ బై సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బీట్ టు ద అదర్ ఎండ్ ఒక బీట్ లో ఒక మూల నుంచి ఇంకొక మూలకి వెళ్తాన్ని ఒక ట్రిప్ అంటారు బయటికి వెళ్తే అవుట్ ట్రిప్ లోపలికి వస్తే మన ఇంట్లోకి వచ్చే అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ కి వచ్చేస్తే ఇన్ ట్రిప్ అంటారు ఇందా అక్కడ మనం చూసాం సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటే చూసాము సెట్ ఆఫ్ ఎ మెయిల్ ఆఫీస్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సెట్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండి సెట్ అంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనమాట అంటే సార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ లో సముదాయం వాళ్ళందరూ కలిసి అనమాట ఆ గ్రూప్ ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ని ఆర్ఎంఎస్ లో ఉండేటువంటి స్టార్టింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ని వాళ్ళందరూ మెయిల్ ఆఫీస్ లో ఒక టైమ్ లో పనిచేస్తే వాళ్ళందరూ ఒక సెట్ అంటారు అంటే సెట్ ఏ లో పనిచేస్తే వాళ్ళందరూ ఒకే టైమ్ లో మార్నింగ్ పూట పని డే సెట్ లో పనిచేస్తారు మధ్యాహ్నం ఇంకొక సెట్ ఉంటుంది సెట్ బి లేకపోతే ఇంకొకటి నైట్ పాట ఎప్పుడన్నా పెడితే సెట్ సి అంటారు అది ఆ టైం ఒకే టైం లో ఒకే రకమైన సార్టింగ్ అసిస్టెంట్లు అలాగే కొంతమంది పర్టికులర్ గా పది మంది ఐదు మంది ఎంత మంది అయితే అంత మంది అంతే నెంబర్ మందిని పనిచేస్తే దాన్ని సెట్ అంటారు అనమాట బ్యాచ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ నైట్ ఇవాళ పనిచేసిన వాళ్ళు ఎల్లుండి పనిచేస్తారు రేపు పనిచేసిన వాళ్ళు ఇవాళ పనిచేసిన వాళ్ళు ఎల్లుండి పనిచేస్తారు రేపు పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ ఎల్లుండి కాకుండా అవతల ఎల్లుండి పనిచేస్తారు ఇట్లా వాళ్ళని ఏమంటారు అనమాట బ్యాచ్ అంటారు అర్థమైందండి సెట్ అనేదేమో పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి అనేటువంటిది ఉంటుంది బ్యాచ్ అనేది ఇవాళ ఎల్లుండా అట్లా ఉంటుంది రేపు అవతల ఎల్లుండా అట్లా ఆల్టర్నేట్స్ ఉంటుంది దాన్ని బ్యాచ్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియాల్సినటువంటి ఆర్ఎంఎస్ టెర్మినాలజీ అండి ఇక్కడ మనం ఇంకోటి చూడాల్సింది ఏంటంటే ఏ క్యాడర్ లో ఎవరు ఉంటారు అనేటువంటిది కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇదిగోండి ఆర్ఎంఎస్ లోకి వచ్చేసరికి పోస్ట్ ఆఫీస్ కు ఎవరు సమాన తత్సమానమైనటువంటి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఎవరు ఉంటారు ఆర్ఎంఎస్ కి సంబంధించి అనేటువంటి చూసుకుందాం ఎస్ఎస్ఆర్ఎం సీనియర్ సూపర్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ ఎస్ఆర్ఎం సూపర్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అంటారు ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో వచ్చేసరికి సీనియర్ ఎస్ఎస్పీ అంటాము లేకపోతే ఎస్పీ అంటాం సూపర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటాం ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఎం అంటారు లేకపోతే సూపర్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అంటారు ఇక్కడ ఏఎస్ఆర్ఎం ఏఎస్పి అంటే ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఏఎస్పి అంటాం ఆర్ఎంఎస్ లో ఏఎస్ఆర్ఎం ఆర్ ఎస్టెంట్ సూపర్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అంటాం మనకి ఇక్కడ ఐపీఆర్ ఐపీఓ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్ అంటాం ఇక్కడ ఐఆర్ఎం అంటారు ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అనమాట మనకి హెడ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఉంటారు ఇక్కడ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు మనకి సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆర్ఎంఎస్ లో సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు మనకి ఎల్ఎస్జిపిఏ హెచ్ఎస్జిపిఏ హెచ్ఎస్ సూపర్వైజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి హెడ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు మెయిల్ ఆఫీస్ లో ఉంటారు ఒక్కోసారి పెద్ద పెద్ద సెక్షన్స్ లో సెక్షన్స్ లో కూడా హెచ్ఎస్సి అని పెడతారు అవసరాన్ని బట్టి అలాగే పోస్టల్ అసిస్టెంట్ అంటాం మనం ఇక్కడ వాళ్ళని స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేది బేసిక్ గా స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పిఏ క్యాడర్ ఉంటది హెచ్ఓఎస్ఓ లో అక్కడ ఎస్ఏ క్యాడర్ ఉంటది వాళ్ళు మెయిల్ ఏజెంట్ టిఎంఓస్ లో కూడా మెయిల్ ఏజెంట్ అంటారు టిఎంఓస్ లో ఉంటే మామూలుగా అయితే స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అంటారు అలాగే మనకి పోస్ట్ మ్యాన్ ఎస్ఓలో హెచ్ఓలో ఉన్నట్టే వాళ్ళకి మెయిల్ గార్డ్ ఉంటారు అందుకని మనం పోస్ట్ మ్యాన్ ఆర్ మెయిల్ గార్డ్ ఎగ్జామ్ అంటాం టిఎంఓ సెక్షన్ అనేటువంటిది దాంట్లోనూ మనం మెయిల్ ఆఫీసర్స్ లో ఈ మూడు చోట్ల కూడా మెయిల్ గార్డ్స్ ని మనం చూస్తాము అట్లాగే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ రెండు చోట్ల కూడా ఉంటారు అది ఎస్ఆర్ఎం మనకి ఇక్కడ డివిజనల్ ఆఫీస్ లో హెచ్ఓలో ఎస్ఓలో కూడా ఉంటారు ఎంటీఎస్ లు ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఎం ఆఫీస్ లో ఉంటారు హెచ్ఆర్ఓ లో ఉంటారు ఎస్ఆర్ఓ లో ఉంటారు మెయిల్ ఆఫీసెస్ లో ఉంటారు సెక్షన్స్ లో ఉంటారు పార్సల్ హబ్ లో ఉంటారు ఎన్ఎస్హెచ్ లో ఉంటారు ఎన్ని చోట్ల వాళ్ళు ఎంటీఎస్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే మెయిల్ ప్యూన్ అంటే ఎంటీఎస్ క్యాడర్ అండి ఇక్కడ లెటర్ బాక్స్ ప్యూన్ మనకి ఇక్కడ ఎంటీఎస్ క్యాడర్ లో ఎలాగైతే ఉంటుందో ఇక్కడ మెయిల్ ప్యూన్ అంటే ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా లెటర్ బాక్స్ క్లియర్ చేస్తుంటారు ఇంకా చాలా అదర్ వర్క్స్ కూడా చేస్తుంటారు అనమాట అలాగే జీడిఎస్ లు కూడా మెయిల్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ లో ఉన్న సెక్షన్స్ లో తక్కువగా ఉంటారు మనకి ఇక్కడ జీడిఎస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో
దాని వాళ్ళ యొక్క వర్క్స్ ఏముంటాయి ఎస్ఆర్ఓ పని ఏంటి హెచ్ఆర్ఓ పని ఏంటి ఆర్ఎంఎస్ పని ఏంటి డివిజనల్ ఆఫీస్ పని ఏంటి లీవ్లు గ్రాంట్ చేయటం అంతా కూడా డివిజనల్ ఆఫీస్ వాళ్ళ పని ఇట్లా ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయి ఏంటి ఇది ఎట్లా లోపలికి తీసుకెళ్తారు ఎట్లా చూసాం మనం ఇవాళ అట్లాగే మనకి ఒక డివిజన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అందులో ఎవరెవరు మనుషులు ఉంటారు అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళు ఏ క్యాడర్ వాళ్ళు ఉంటారు అనేది చూసాము అట్లాగే ట్రిప్ బీ టు సెట్ బ్యా బ్యాచ్ సెట్ ఆఫ్ ఎ మెయిల్ ఆఫీస్ రెస్ట్ హౌస్ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ఇట్లాంటివన్నీ చూసాము ఇన్ ట్రిప్ అవుట్ ట్రిప్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇక దీనిలో చూసాము ఇది దీని గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నాకు తెలిసినంత వరకు ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ గురించి పూర్తిగానే చెప్పాను అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉండి ఏమైనా ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా కామెంట్స్ లో చెప్తే నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము పోస్టల్ వాల్యూమ్ సెవెన్ గురించి మాట్లాడుకుందాము అందులో మనకి స్టాంప్స్ సీల్స్ పోర్ట్ ఫోలియో అంటే ఏంటి స్టేషనరీ ఐటమ్స్ డైలీ రిపోర్ట్స్ మెయిల్ అప్ స్టాక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ కేజ్ టీబీ అంటే ఏంటి ఇట్లా డిస్పోజల్ ఆఫ్ మెయిల్స్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ మెయిల్ గార్డ్ ఏజెంట్ ఫైనల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ క్విట్ బిఫోర్ క్విట్టింగ్ వ్యాన్ ఆర్డర్స్ ఏ ఆర్డర్స్ బి ఆర్డర్స్ ఇవన్నీ కూడా చదువుతాం ఎప్పుడైతే మనము ఇవాళ క్లాస్ కనుక మీరు కనుక ప్రాపర్ గా ఇని ఉంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఈ వీడియో మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఖచ్చితంగా చూడండి నేను ఇంతవరకు ఏ వీడియో మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి అని చెప్పను ఈ వీడియో మటుకు మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి ఎందుకంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ వేరుగా ఉంటుంది ఆర్ఎంఎస్ సంబంధించినది వేరుగా ఉంటుంది ఇది మళ్ళీ చూసి కనుక మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ కి అటెండ్ అయితే మీకు ప్రాపర్ గా అక్కడ ఉండేటువంటి వివరాలన్నీ కూడా తెలుస్తాయి మీకు ఈ వీడియో ఎలా నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి థ్యాంక్